de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más de Call of Duty. Así que tenemos nueva sección, vamos a jugar este juego. Así que si estás cansado de que pierdas mucho en Battle Royale o que siempre vayan por tus placas, cuando caes en la plataforma pierdes, o en multijugador incluso tu racha de puntos es bastante baja, los de tu equipo o siempre tienes derrotas, Seguramente por eso estás viendo este video porque quieres mejorar un poco tus habilidades o controles en el juego Así que estás en el video indicado, así que quédate a verlo hasta el final Porque te estaré dando la mejor configuración que puedes aplicar Esto funciona tanto para Android, tanto como para iOS Así que en ambos dispositivos ustedes pueden aplicar esta configuración Que funciona bastante mucho Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a este engrane que encontramos en la parte de aquí arriba Y una vez en este engrane Vamos a ver que nos aparece este menú Si tú tienes el modo simple, desactívalo Porque este modo simple te está quitando bastantes segundos valiosos Para que puedas terminar con tu oponente Así que ponle modo avanzado Y después de modo avanzado vas a ir a donde dice personalizado Aquí donde yo tengo palomeado Y en este engrane tú vas a, le vas a dar al engrane Y aquí tú le vas a poner en todo apuntar, apuntar, apuntar en escopeta yo lo tengo diferente porque casi no las uso, entonces por ahí yo lo tengo diferente ahí. Como puedes ver aquí donde estamos en este menú dice modo MJ y modo BR. MJ es multijugador y BR es Battle Royale. Igual, igual para Battle Royale tenemos que activar esta opción y activar estas configuraciones que ya les di de al apuntar. Siempre tienen que poner apuntar, apuntar y listo. Después de esto vamos a irnos a básico. Y aquí en básico es importante que activen la siguiente configuración. Aquí en básico va a decir igual modo MJ y BR. En ayuda al apuntar, aunque suene un poco loco, ustedes van a desactivar la ayuda al apuntar. Porque cuando le ponen la ayuda, están perdiendo muchísimo tiempo en poder enfocar bien al enemigo. Porque está tratando de apuntar siempre, siempre te está tratando esa ayuda de darle siempre al enemigo. Y en lo que lo está localizando y intentando apuntar, estás perdiendo tiempo. Así que la ayuda al apuntar, quítala. Porque de esta manera, cuando tú le apuntes al enemigo, le vas a poder dar donde tú quieras. Ya sea pierna, brazo, cabeza, donde tú quieras. Y va a ser más rápido que tú puedas, pues decir por decirlo así, vencerlo. Así que ayuda al apuntar. Igual modo MJ y BR desactivado. En los dos modos tiene que estar desactivada esta opción. Ayuda al apuntar, desactivada. En Battle Royale aparece un poquito más abajo. La siguiente opción que tienen que tomar en cuenta para que puedan disfrutar más del juego y poder ser unos, por decir así, más pro, aquí aparece la opción Sprinta siempre. Ustedes deben activar esta casilla. ¿Por qué? Porque en el juego cuando ustedes se lleguen a encontrar con enemigos y quieran huir rápidamente, o bien tienen que presionar el botón de correr o tienen que mover el joystick hasta enfrente para poder correr siempre. Entonces esto les va a quitar muchísimo tiempo y para que no les pase eso de que estén perdiendo tiempo, pongan sprinta siempre. De esta manera nuestro personaje o nuestro avatar siempre va a estar corriendo siempre siempre en el juego y van a poderse ahorrar valioso tiempo o muchísimos segundos de ventaja. Así que sprinta siempre lo tienen que tener activado tanto en multijugador como en battle royale. Otra configuración que deben activar es hasta acá abajo dice campo de visión de cámara. Lo tienen que poner hasta el máximo que es el 75%. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar un campo más amplio de visión que nosotros vamos a poder ver a los enemigos y no vas a tener que estarte girando tanto en el juego como cuando viene por defecto. Así que el alcance de visión siempre ponlo al máximo. Cabe señalar que solo funciona para primera persona, pero pues yo siempre juego así, así que visión de campo de cámara al máximo. Igual en Battle Royale, esta opción, sprinta siempre activado y alcance de visión siempre al máximo 75%. Bien, después de que hiciste esta configuración vas a ir aquí donde dice sonido y gráficos. Ah, pero antes de pasar aquí se me olvidaba. Aquí en controles donde aparece este botón amarillo donde dice configuración personalizada, aquí tú vas a poder mover los botones físicos o que por decirlos así que aparecen en la pantalla, estos botones tú vas a poderlos configurar a, a tu gusto, tamaño o ponerlos en la posición donde tú desees. En mi caso yo puse el de agacharse en grande aquí abajito en la esquina y el de brincar también porque así se me hace más fácil activar estos al momento de huir o que hay un enfrentamiento. Igual este de acá de disparo lo tengo grande porque se me hace más fácil al momento de utilizar un francotirador. 
Y bien, aquí es donde ustedes van a poder mo modificar los botones que tengan. Y bien, ahora sí vamos a sonidos y gráficos. Aquí en calidad gráfica, tal vez sus celulares les permite tener todo en muy alta. Bien, yo, yo en lo personal recomiendo poner en calidad gráfica baja. En sí no hay mucha diferencia entre alto y bajo, así que yo te recomiendo bajo porque así vas a evitar el lag en el juego, porque el lag también es un factor que influye mucho para que pierdas en el juego, así que calidad gráfica baja siempre. Y aquí donde dice cuadros por segundo, si tienes un celular gama baja, ponle alta, si tienes un gama media, ponle muy alta, y si tienes un celular ya gama alta o media alta, ponle en máximo, esto hará que el juego se vea más fluido, aunque sí te va a terminar un poquito la batería cuando juegues, pero pues no pasa nada, lo importante es jugar y disfrutar del de juego. Bien, ya que tengas estas configuraciones activas, ahora sí vamos a ir a la siguiente apartado. Este apartado lo quiero tocar con ustedes, que es el de sensibilidad. Es un mito que te digan que la sensibilidad la debes poner tal, o que veas que tu streamer favorito tiene la sensibilidad configurada tal, o tu conocido, tu amigo tiene tal sensibilidad. Es un mito que tú le quieras copiar y si le copias vas a ser el mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque al final de cuentas tú eliges la sensibilidad del juego. Por ejemplo... Yo juego con la sensibilidad que viene por defecto porque me acomodo normal, así como viene el juego y, y me va muy bien en el juego. Pero si tú sientes que al momento de girarte te hace falta más rapidez o al momento de, de centrar el objetivo te hace falta más rapidez, tú aquí en sensibilidad vas a poder elegir la sensibilidad, aumentarla o disminuirla conforme tú te acomodes. Así que sensibilidad es un mito de que debes tenerla en cierto punto para ganar. Es como tú te acomodes y tú la configuras a tu propio criterio. Así que sensibilidad es un punto que cada quien puede tocar en su juego y configurarla como mejor desee. Ahora sí, aquí en ajustes Battle Royale yo tengo... En configuración A para el coche, aquí igual no hay tanto problema, lo pueden dejar como ustedes quieran, igual en, en el de ajustes de botín lo pueden dejar como ustedes se acomoden. Bien, ahora, la siguiente configuración, si se preguntan cuál es el mejor arma del juego, en sí no hay mejor arma del juego, la mejor arma del juego es la que mejor dominas tú, así que es un mito de que hay una mejor en el juego, así que si quieren saber cuáles les recomiendo yo, vamos a ir a este apartado donde dice armamento. Y vamos a ver que está en la sección multijugador. Yo les recomiendo la BK57. O al menos a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque este arma yo siento que es un láser. Donde tú le apuntas ahí dispara. Y no tiene tanto retroceso. Si le pones el acople. Yo tengo estas configuraciones aquí. Si quieren que les diga las configuraciones. O haga un video de mis configuraciones de armas. Déjenmelo saber y estaré trayendo otro video. Pero yo, yo les recomiendo la BK57. Sin mira. Con, sin mira me acomodo muchísimo mejor. Tengo mejor movilidad. Y también les recomendaría yo el, el AK. Y también les recomendaría la M4. Así como también la DRH. Pero como ya mencioné. Si tú te acomodas con alguna otra. Ya sea francotirador, subfusil, escopeta o tirador. No hay problema. Lo importante es que tú la domines bastante bien. Y la conozcas bien. Conozcas el retroceso o algo por el estilo. En mi caso yo utilizo la BK57. Así que puedes probar con ella para ver qué tal te va. Después en multijugador. Si quieres tener un poquito de más. Por decirlo así ventaja. Yo te recomiendo que en, en el arma secundaria. Actives donde dice lanzador y pongas este. Este lanzador es el viene guiado térmicamente para poder derribar aviones y helicópteros. Por si tus enemigos despliegan un helicóptero o un avión, puedes activarlo y así para que no estén derrotando mucho a tu equipo o no tengas bastantes bajas en tu equipo. Ahora, en personaje yo te recomiendo el que tú quieras y aquí en aptitud de operador yo te recomendaría que pongas nivelador porque son unas metralletas bastante buenas que te hacen una ayuda bastante grande, esto ya lo vas a ver en el juego cuando las actives, pero si no tienes todavía desbloqueado esto no hay tanto problema. Ahora, en vez de granada yo, a mí me gusta llevar un hacha, el hacha de combate porque esta hace daño al 100% y aquí pues yo pongo cualquier cosa, en esta sección casi no me interesa y en aptitudes aquí o oh, ventaja yo tengo la de acechador que te permite correr un 12% más rápido y la siguiente que tengo es la de rastreador, esta nos va a permitir ver las huellas por 4 segundos de los enemigos para saber dónde andan metidos y tengo esta que es silencio mortal que te permite movimientos silenciosos para que no te puedan ubicar tan rápido en el juego bien y en battle royale pues yo tengo aquí 
Tengo, tengo bastantes armas en Battle Royale. Tengo la LK-24 que me dieron en este pase de batalla. En la segunda tengo la BK-57 normal como viene por defecto. Tengo otro armamento personalizado con el AK. Y tengo otro con el XPR, un francotirador. Y tengo otra con la Paro. Así que en Battle Royale no hay tanto problema porque pues ahí salen distintas armas. Estas solamente las puedes... Agarrar cuando cae el drop, pero no hay tanto problema, donde sí hay que enfocarnos más es en multijugador para hacer más bajas. Y bien, esta opción que voy a dar a continuación es para multijugador. Vamos a, a dar atrás y vamos a ir aquí como si fuéramos a entrar en una partida de multi. Y aquí abajo dice rachas de puntos. Aquí yo te recomiendo que pongas el misil Predator. ¿Por qué? Porque este misil va a poder llegarle a los enemigos y puedes hacer hasta 3, 4 bajas dependiendo si están cerca. Y también te recomiendo que pongas la armadura de Goliath. Esta armadura ponla porque te, está blindada y te va a ayudar bastante, te va a hacer una ayuda bastante grande. Lo vas a ver cuando la apliques. Y el helicóptero de Sigilio. Este también te recomiendo que lo actives ya que cuando tú utilices el misil Predator... Vas a poder, como vas a hacer bajas, vas a poder activar la armadura. Pero si antes de que actives la armadura, tratas de hacer más bajas, vas a poder tener el helicóptero. Este helicóptero va a ser muchísimo más bajas aún. Entonces, activas el helicóptero, primero el misil, luego buscas tener un poco de más bajas para activar el helicóptero. Y ahora sí te pones la armadura Goliath. Y de esta manera vas a poder ganar en multijugador. Te lo recomiendo, pruébalo y después de que lo pruebes me comentas aquí abajo si te funcionó. Si no notas la diferencia y vas a ver que sí hay una gran diferencia, un gran contraste. Y bien, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que después de ver este video mejoren muchísimo sus rachas en el juego. Les vaya bastante bien. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a mi canal. Y también no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, dejar su hermoso like y sus comentarios y compartan este video con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video amigos. Bye.